Sadakta kabisa mabibi na mabwana popote mulipo hamjambo Happy New Year of Prosperity 2024 Happy New Year from Kenyan Media Services Mwenyezi Mungu aweze kuwalinda wape afya njema katika mwaka huu mpya ambao tumeweza kuanza Welcome to 2024 the year of hope Twende mbele. Mtazamaji wangu sote tunajua kwamba katika mwezi ambao umeweza kupita wa Disemba ni mwezi ambao umeweza kujaa sherehe kocho kocho. Sherehe ya Jamhuri Day, sherehe ya Christmas, sherehe za maandalizi ya Christmas kuna wale ambao wanaenda chandoni pamoja na sherehe nyingi nyingi ya kimaombi crusade. Na hata William Samoei Ruto juzi kipindi cha kampeni yani cha Christmas tuliweza kumuona akiwa ameelekea nyumbani kwake Sugoi akaju, akajumuika na watu kutoka jamii yake akawapea Christmas Christmas ambayo alikuwa amechapisha picha zake na kuweza kuandika majina yake ishara kwamba anajipigia kampeni hata gachagua yeye mwenyewe tuliweza kumuona akiwa ameandaa sherehe mbili hapa nchini sherehe ambaye alikuwa anajumuika na, wa, na watoto upande wa mlima Kenya pamoja na sherehe ya kuweza kugawa chakula upande wa Mathira constituency upande wa eneo lake la nyumbani wa Kenya mbalimbali wameweza kuandaa sherehe hatujaweza kukataa lakini ni jambo la kusikitisha na kushangaza kipindi ambapo unakuta kwamba viongozi wengine ambao wako kutoka mrengo pinzani Murenga ambao unapingana na serikali wakijaribu kuandaa sherehe zao wanazuiliwa. Maina Njenga aliyekuwa kiongozi wa mungiki enzi zile za 1990s. Lakini kikundi kile kiliweza kufariki na kukufa kikazikwa 2000 alikuwa anatamaniwa kuweza kuandaa mkutano wake wa maombi Thanksgiving ceremony upande wa Nyeri County siku ya tarehe eh, tare, 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 moja Disemba mwezi uliopita lakini sasa kitu ambacho serikali imeweza kumfanyia ni kitu cha fedea unakuta kwamba mtu ambaye ni mpinzani wa serikali mkutano wake sasa unazuiliwa lakini watu wa serikali wanaandaa mikutano tumekuwa tukiona viongozi hapa wa serikali wakiandaa mikutano hawaulizwi maana njenga akijaribu kuandaa mkutano wake mkutano wake unafurushwa cha kushangaza kuna ripoti ambayo imeweza kutolewa kwamba maafisa wa polisi walikuwa wanamtafuta maina njenga ili waweze kumkamata lakini hawakumpata vile vile zaidi ya vijana alfu moja ambao walikuwa wameelekea kwenye hafla ya maombi yake maina njenga kwa sababu siku hizi unajua maina njenga aliweza kugeuka akawa pasta aliachana na mambo mengine yenye alikuwa anafanya zile enzi za kitambo akageukia mambo na upasta Vijana wengi ambao walikuwa wameelekea upande wa Thanksgiving zaidi ya alfu moja walikamatwa na kuchukuliwa kwa jela. Watalala kwa jela mpaka maybe tarehe mbili ama tarehe tatu waweze kuchukuliwa mahakamani. Hilo ni jambo la kusikitisha na la kushangaza tena zaidi. Wa Kenya wanauliza kipindi cha Uhuru Kenyatta mungiki haikukua. Kipindi cha Uhuru Kenyatta mungiki haikukua. Lakini sasa kipindi cha William Samoi Arap Ruto na muungano wake wa UDA mungiki imeweza kuchipuka na sio eti maina njenga ndiye ameweza kuichipua hapana mtu ambao wa, watu ambao wameweza kuichipua ni Ndidi Nyoro Kimani Ichungwa bwana William Ruto na Rigadi Gashagwa lakini ni nani ambaye ako nyuma ya kuangaishwa kwa maina njenga pamoja ni nani ambaye yuko nyuma ya kuweza kuamurishwa kwa maafisa wa polisi kuweza kusambaratisha mkutano wa kikanisa wake maina njenga ambapo vijana zaidi ya alfu moja wameweza kutiwa mbaroni <tos>
Mwezo na majina Mi naitua Gishoke, Richard Gishoke Kwa tumekuja hapa kama maombi Yetu kwa tumeitua Mina jenga Na siki kama vidana Kwa tumekuja kuomba juu na juu ni mwisho wa mwezi Ani mwisho wa mwaka Kwa tumekuja kuomba hapa Kwa mwenyezi mungu wa tusaidie Kwa hii mwaka yenye imekua mzuri Na hii mwaka yenye imekua mzuri Na hii mwaka yenye imekua mzuri So tumekuja Kwa tumekuja kuomba lakini Tukua almost 5,000 people Kukuja kuomba Lakini Eh, tukaona penye kumeendelea sisi tumeja 1000 wameshikwa watu wa 1000 wameshikwa lakini tunasema Mwenyezi Mungu akoko na sisi hakuna kitu mbaya imeendelea kwa pande yetu lakini tumeona watu wameshikwa na wale wote tunaoa sasa tunasema tuko sawa na Mungu awasaidie nyinyi watu wa mila juu nyinyi mwasaidie kila kitu ikuwe sawa na Mungu anasema kila kitu yenye inaendelea hakuna kitu inaweza fanya awasaidie na kuwe sawa I think umekwishaona kila matukio. Umeelezewa kwamba zaidi ya vijana 5000 waliweza kuhudhuria. 1000 wakakamatwa wako kwenye rumande sasa hivi. Na sio eti walikuwa wanaenda kupigana, na sio eti walikuwa wanaenda kutusi viongozi hapana, walikuwa wameenda kwenye hafla ya kikanisa. Hafla ya Thanksgiving. Unajua hili linanishangaza. Kipindi ambapo cha kampeni za mwaka 2022 Tulikuwa tunaambiwa kwamba for the first time katika taifa la Kenya tunapata muaniaji ambaye alikuwa anawania kiti cha urais ambaye ni William Samoei Ruto ambaye alikuwa anamcha Mungu na walikuwa wanatumia jina eti kwamba iwapo William Samoei Arap Ruto ambaye kipindi kile alikuwa anamcha Mungu ataweza kuchukua uongozi wa taifa la Kenya maswala na injili ya Mwenyezi Mungu yataendelezwa yatapanuka katika taifa la Kenya I even saw pastors kipindi cha kampeni even right now there are some of the pastors who are being bought who are being used to campaign for William Samoei Ruto walikuwa na mkambenia 2022 na sasa hivi bado wanazidi kukambenia William Samoei Ruto ambaye ameweza kuwa injili katika taifa la Kenya kama William Samoei Ruto ni mtu ambaye anamcha Mungu anamuogopa Mungu anaendeleza injili ya Mwenyezi Mungu jinsi ambavyo alikuwa anasema kipindi cha kambeni angeruhusu mkutano wa maina njenga wa kikanisa wa Thanksgiving uweze kuendelea hapa nchini tumekuwa tukiona baadhi ya viongozi wakiandaa hafla za Thanksgiving hapa nchini mbona kuje ku disrupt mkutano wa maina njenga ambao ni wa kikanisa mkutano ambao ulikuwa unawaleta watu pamoja waweze kujadiliana jinsi ambavyo watakuwa naendeza ama watakuwa naendesha siasa za mleba Kenya. Niki, nikiwa najiandaa kuweza kukupea sababu ambazo zimeweza kusababisha utawala wa William Ruto kuweza kumkamata maina njenga ama kuweza kusambaratisha mkutano wake na tumeambiwa kwamba utawala huu ulikuwa mbioni kutumia maafisa wa polisi kumtafuta maina njenga kumkamata. Tafadhali wacha nichukue fursa hii ni kukaribisha piga subscription kama wewe ni mgeni like video bonyeza kengele tafadhali usininyime subscription usininyime like usininyime uh, kitu ambacho kinaitwa share katika huu mwaka mpya wa 2024 vile vile kipindi ambapo natusemeza ingekuwa ni vizuri uweze kutuambia ni ambalo ulipo kama uko plus 254 tujulishe mkoa wako kama uko nje ya taifa la Kenya tuambie eneo ambalo ulipo lakini je serikali hii imeweza kufanya vizuri kusambaratisha mkutano wa kikanisa wake maina njenga kwa sababu maina njenga ni mkenya yoyote yani ni kama mkenya yoyote yule ambaye yuko na right ya kuweza kuconvene mkutano wake mku, uh, yuko na right ya kuweza kuandaa kurusidi yake hadi katiba inasema kwamba mkenya kuna right ya kuweza kuunda mkutano wake so ni jambo la kusikitisha kipindi ambapo nakuta kwamba serikali inapiga marufuku mkutano wa maina njenga vile vile unajua waache ni kuambie mlima Kenya hata wao wanaweza wakakuambia kwamba hakuna kitu ambacho kinaitwa mungiki mungiki ilikufa kitambo ni vile hii serikali inajaribu kuweza kufufua ile mungiki vijana kutoka upande wa western part of Kenya wao wanaruhusiwa kuweza kuconvene mkutano Rift Valley wanaruhusiwa kuweza kuconvene mkutano eti ni kwa sababu wanaunga serikali lakini sasa mlima Kenya wameanza kuchanuka vijana wale wakijaribu kuandaa mkutano wanakuwa branded kwamba wao ni mungiki. 
Na sote tunaelewa kwamba Rigathi Gachagua aliweza kusema kwamba yeyote yule ambaye atakuja kupatikana akiwa ameandaa mkutano wa mungiki atapigwa risasi ama aweze kukamatwa. So, ni kitu gani ambacho kinafuata baada ya serikali kuweza kusema kwamba vijana hawa ni mungiki? Vijana ambao wataweza kupatikana wakiwa umeuthiria kwenye mkutano wa maina njenga ni mungiki. Sini kukamatwa? Sini kufungwa jela? Ama kupigwa risasi? So, serikali imeweza kuamua kubrandu watu wa mulima Kenya kwamba ni mungi? Mungiki iti kwa sababu wamekuisha chanuka na hawawataki kuweza kubebewa akili. Ni kitu gani ambacho kimeweza kusababisha serikali hii kuweza kuamua kubrandu watu wa mulima Kenya wala ambao wameweza kuchanuka kwamba wao ni mungiki? Sababu ya kwanza... Serikali ya Kenya kwanza they don't want what we call competition. Mlima Kenya sasa hivi bwana Rigathi Gashagwa yeye peke yake ndiye ameweza kujibrand kwamba yeye ndiye msemaji wa Mlima Kenya. Yaani hichi kiti cha usemaji wa Mlima Kenya kinamnyima usingizi Rigathi Gashagwa. Hata kama aliweza kusema kwamba he is not even interested on those a uh, contest sasa hivi ndicho kinamnyima usingizi na bwana Maina Njenga alikuwa ameonekana kwamba yeye ndiye atakuja kufufua siasa za Mlima Kenya akuje kusaidia watu wa Mlima Kenya angalau mahitaji yao yaweze kutekelezwa na serikali mahitaji kama vile kupunguzwa kwa gharama ya maisha unemployment ikuwe solved pamoja na chai na kahawa iweze kupata pesa nzuri lakini sasa kulingana na kwamba serikali hii ikiona mwa uh, bwana Maina Njenga akiwa ameandaa mkutano wanaona ni kana kwamba ni competition waliamua kwamba waweze kufunga mkutano wake so serikali hii haitaki kitu ambacho kinaitwa competition kabisa yani hawataki competition upande wa mlima Kenya in short ha, wao peke yao ndio wanataka wasalie kwenye ulingo wa siasa lakini wale wanasiasa ambao wanachipuka kutoka chini na wao wanataka kuweza kujikua kwenye ulingo wa siasa wao wanakanyagiliwa chini. Bwana Maina Njenga sasa hivi alikuwa ameonekana ni mtu ambaye ataweza kuchukua hatamu za uongozi wa Mlima Kenya. Na katika uchaguzi uliopita Bwana Maina Njenga alikuwa ni senatorial candidate wa Laikipia. Sasa Bwana Rigiji hataki mtu ambaye anaitwa Maina Njenga na aweze kuinuka. So they don't want what we call competition. Reason number two ambayo imeweza kusababisha serikali hii kupiga marufuku mkutano wa Maina Njenga wa Thanksgiving ni kwamba they just want to do away with Maina Njenga from politics. Sie tukumua hapana. Wanataka kabisa kuweza kumfifisha. Wanataka kufifisha ndoto yake ya kuweza kungaa kwa ulingo wa siasa. Sasa hivi hata huu kiweza kuangalia kutoka upande wa Mlima Kenya ni nani ambaye anaweza kanyima bwana William Samuel Ruto Rigathi Gashagwa usingizi. Ni nani? Kando na Maina Njenga ni nani? Hamna kiongozi ambaye kutoka Mlima Kenya sasa hivi tunaweza tukasema kwamba anaweza kamnyima bwana William Samuel Ruto Rigathi Gashagwa usingizi. So, wameona kwamba ndoto pamoja na nyota ya Maina Njenga inajaribu kuchipuka wanajaribu sasa kuikata wanajaribu kuififisha ikufe kabisa so wanataka kabisa kuweza kumuondoa maina njenga kutoka kwa ulingo wa siasa kama ni useneta abaki kwa useneta lakini si eti kwamba atakuje kuchukua kitu ambacho kinaitwa uh, ukingship wa mlima Kenya na kitu cha mwisho ambacho nimeweza kuona kimesababisha Uh, chamaichi ama serikali ya Kenya kwanza kuweza kuzuia mkutano wa kimaina njenga uh, wanataka kuweza kuhakikisha kwamba ile perception ambayo imekuwa ikitanda uh, upande wa mlima Kenya kwamba chama cha UDA kimeweza kupoteza maarufu William Samoei Ruto ameweza kupoteza maarufu upande wa mlima Kenya Rigathi Gachagua ameweza kupoteza maarufu upande wa mlima Kenya wanataka ile perception iweze kukanyigiliwa chini kwa sababu ha vijana ambao walikuwa mifi, walikuwa wamefika kwenye mkutano wa Maina Njenga zaidi ya 1500 wangeenda kule nje wa recruit vijana wengine 1500 waweze kumpenda Maina Njenga kipindi ambapo wanampenda Maina Njenga watachukia serikali ya Kenya kwanza so wanataka ile perception ambayo imekuwa ikiendelea hapa nchini eti kwamba muungano wa Kenya kwanza chama cha UDA William Ruto Rigathi Gachagua wameweza kupoteza maarufu perception ile 
iweze ku reduce so what is your take wazo lako ni lipi baada ya hii serikali unaona kuweza kuzuia mkutano wa kikanisa wake maina njenga wa thanksgiving na hii serikali ni ile ambayo ilikuwa inasema kwamba wao wanamcha Mungu na kama wanamcha Mungu mbona wasiruhusu functions ambazo zinamtukuza Mwenyezi Mungu ziendelee upande wa mlima Kenya upande wa Rift Valley vijana wanaweza wakaandaa mikutano yao wanaruhusiwa western wanaruhusiwa lakini kifiko upande wa mlima Kenya wao wanaitwa mungiki watu wa mlima Kenya wazolanu wazolenu ni lipi wa Kenya wazolenu ni lipi ngikombo uweze kusema nasi na reji na mingi tena zaidi jina langu nafahamika kama Mr Eagle 8 happy happy prosperous new year 2024 mwenyezi Mungu aweze kutushushia baraka tele katika huu mwaka mpya mwaka 2024 na ine tupatane kwa kanda ijayo